የአበሻ ጀብዱ አዶልፍ ፓርልሳግ ጻፋው ተጫና ጆብሬ መኮንን ተረጎመው ዳንኤል ንጉሴ ተረከው ክፍል 20 የጣሊያኖች በቀላ የጣሊያንና የኢትዮጵያ ጦርነት ጦርነት በኢትዮጵያ የዓለም ጋዜጦች ላምባቢዎቻቸው የሚያጎርሱት በመጀመሪያ አገዝቶቻቸው ላይ በትልቁ የሚጽፏቸው የለተለተ ርዕሰ ዜናዎች ነበሩ ግን ወነት የጦርነት ነበር በብጹም ይህንን ጦርነት ነው ብሎ ማመን አይቻልም ወሶሎኒ የጦርነት ዛዝ ሳይወጭ የነጻነ ሀገር ድንበር ጥሶ ለማናልበኝነት ባውሮፕላን ቦምብ ህዝቡን የሚጨርስ ወታደር ጦርነት ላይ ነኝ ሊል አይችልም እንዲህ አይነት ወታደሮች ከጠረ ነፍሰ ገዳዮች እንጂ ወታደሮች ሊባሉ አይገባቸው ጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ ቤት ባፈራው መሳሪያ ጋሻና ጦሩን ታጥቆ ጎራዲዮን መዞ የቦምብን አዳይ ወረደበት ያገሩን ድንበር ለማስከበርና ውዷን ነጻነቱን ለማጣት የለት ተግባሩን ለሽማግሌዎችና ለሴቶች ትቶ ተራራ ወጥቶ ገደል ወርዶ ብዙ ሸንተረሮች አልፎ ብዙ ወንዞች ተሻግሮ የወዚ ደርሷል ታሳ 9 ቀን ከረፋዱ ጀምሮ እስከ ማምሻው ድረስ ከሩቅ በተወሰኑ ደቂቃዎች ያለም አቋረጥ እንዳታውች ይሰማሉ። አሁን ኢትዮጵያውያን የጣሊያን የሞት ቆርቆሮዎች የሚጥሉትን ቦምቦች ፍንዳታ ስለተላመዱት እንዲ ከሩቅ የምንሰማውን ፍንዳታ ከቁም ነገር የሚቆጥር ሰው አለበረም። ገና አትላንት ነበር ራስ ካሳ ስለውኔታው አስተማማኝ መረጃ ይደረሳቸው። የጣሊያን መድፈኛ ጦር ከጦርነት ስልጣን ጻር ምንም አይነት ጥቅም የሌላትን ከጊባ ወንዝ አጠገብ ያለችውን የደብሪን ከተማ ይደብደባል 150 በላይ የመድፍ ጥይት ያረፈባት ደብሪ ጥቂት ከመሆኑም በላይ ከከተማው በጊዜ መውጣት ያልቻሉ አዛውንቶች ሴቶችና ህጻናትም መቀበሪያ ቦታ ሆነች ጣሊያኖች ይህንን ፍጹም ግፍ የተሞላበት አርመኒያዊ ድርጊት እንዲፈጽሙ ምን እንዳስገደዳቸው ማንም ሰው አያውቅም ናልባት የፋሽስቱ ጦር አለቃ ይህን ሲያዝ ምን እንደሚሰራ ራሱም አያውቅም ይሆናል በሁለተኛው ቀን አንድ ቀጠን ያለ ወጣት የትግራይ ልጅ 30 ከሚሆኑ ተከታዮቹ ጋር ወደ ጦር ሰፈራችን መጣ የዚህ ወጣት ጎበዝ ተከታዮች አንድ አሮጌና አንድ የዘመኑን መስጫሪያ ከመጣጠቃቸው በላይ በርከት ያሉ መትረየሶችም ይዘው በሰማንያ አህዮች የተለያዩ መሳሪያዎችንና የጦር ቁሳቁሶችን እጭነው ነበር ይሄንን ወጣት ሹም ወደ ድንኳኔ ጋብጀው ጠጅ ቀድቼለት ታሪኩን አጫወተኝ ይሄ ወጣት ሹም ከተከታዮቹ ጋር ከወር በፊት የጣሊያንን ጦር ሲከታተሉ አልፎ አልፎ ሜርትራ ግዛት ውስጥ እየገቡ በጠላት ላይ ጉዳት ለማድረስ ቢሞክሩም ሳይኑላቸው እየቀረ እንዲሁ ተራራውን ተገን ያደረጉ አመቺ ዩኔቶችን ሲጣባበቁ ከ10 ቀን በፊት ወደ ኤርትራ ድንበር አካባቢ ከዋናው የጣሊያን ጦር 150 ኪሎ ሜትር ርቆ ወደ እንጪቾ በሚወስደው መንገድ አፋፍ ላይ መሽጎ ሳለ በታች ቆላው ውስጥ በጠባዋ ሸለቆ የጣሊያን ጦር ሲር መሰመስ ያስተውልና ጣሊያኖቹ ተጠቃለው ወደ ሸለቆ መንገድ መግባታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ለውጊያ ተከታዮቹን ያዛል ምንም እንኳን ጦራቸው ጥቃት ከመሰነዝርባቸው የኢትዮጵያ ጦር በመቶ ጠፍ ቢበልጥምና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ቢሆንም እንዲ በድንገት ሳይስቡት ለዚያም ከጦር ግንባር እንዲ ብዙ ርቀው መጠቃታቸው አስበርግጓቸው ነፍስ ያውጪኝ የታጠቁት ንጥለው ይሸሻሉ እና ነው ይሄው ብለ ወጣት የጣሊያን ወታደሮች በዚያ ቸለቆ ጥለዋት የሸሹትን መሳሪያ በሰማንያ ያጭኖ መጥቶ በጀግና ወግ በራስ ካሳፊት ቀርቦ ተሹሟል 
እንዲሁም ታሳስ 13 ቀን ከወደ መቀሌ አካባቢ ቀኑን ሙሉ የመድፍ ተኩሶች እንሰማለን ማምሻው ላይ የኛው ተታደሮች በርከት ያሉ ኤርትራውያን የጣሊያን ተታደሮች የጣሊያኖችን ወታደራዊ ልብስ እንደለበሱ ይዘው ቀረቡ ከነዚህ የኤርትራ ልጆች አፍ እንደሰማውት አንድ ኤርትራውያን የበዙበት ክፍለ ጦር ያምጽና አለቆቹ ንገርሎ ከነሙሉ ተጥቁ ወደ ኢትዮጵያ ጦር ሊገባ ሲዘጋጅ በመሃላቸው ከጂ ኖሮ ነገሩን መቀሌ ላሉ የጣሊያን ከፍተኛ ሹማምንቶች ያደርሳል ጣሊያኖች ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ መድፈኛ ጦራቸው ልከው አመጸኛውን ጦር ባስተማማኝ ርቀት ደበደቡት ያመጸው የኤርትራ ተወላጆች ጦር ቀኑን ሙሉ ለመከላከል ሲታኮስሎ ማምሻው ላይ ተረጣ እየሰጡትን የኤርትራ ልጆች ያለምንም ወታደራዊ ፍርድረሽኖቸው እነዚህም ራስ ካሳፊት የቀረቡት ኤርትራውያን ነፍሳቸውን ያተረፉ ያመጸው ጦር አባል ሲሆኑ እነሆ ራስ ካሳፊት ቀርበው ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸው ጎን ሆነው የጥላትን ጦር ገጥመው በግፍ የተረሸኑትን ወንድሞቻቸው እንደም ይከፍሉ ዘንድ በሚኒሊክስም የሚለምኑ ናቸው እንዲህ አይነት ዜናዎችን ግን ጣሊያኖች በሚለፍፉት የጦርነት ፕሮፓጋንዳቸው ውስጥ ያስገቧቸው ነበር ማለት ደካማውን ማርሻል ዴቦኒን የተካው የፋሽስቱ ጦር ተክለያ ዘጅ ተምቤን በጣሊያን እጅ እንደወደቀች ፍጹም እርግጠኛ ነበር ለዚያም ነበር በተምቤን የነበረውን ጠንካራውን ጦሩን አንስቶ የመቀሌን ዙሪያ ተጠናክሮ በጄነራል ጃቪያኖ የሚመረውን ጦር እንዳ ሚካኤል አንስቶ ወደ ተምቤን ይላከው ይህ በእንዲ እንዳለ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሰሜኑ ጦር ግንባር ደረሰ የራስ ምሩ ጦር ተከዚን ተሻግሮ ከደጃዝማች አያሊዮ ብሩ የሰሜኑ ገዢ ጦር ጋር ተከላክሎ ከአክሱም እስከ አድዋ ባለው ግዛት ውስጥ ያለውን የጣሊያን ጦር አስጨንቀው ያርበደብዱ ተጀመረ በዚህ የተነሳ ማርሻል ባዶሊዮ የጄነራል ጃቪያኖ ጦር ከተምቤን አንስቶ ሁለተኛው የጣሊያን ክፍለ ጦር ደጀን እንዲሆን ለታስቦ ወደ እንዳ ሚካኤል መለሰው በዚህ መልኩ ማርሻል ባዶሊዮ በተምቤን አራት ሻለቃ ጦር ከጥቂት ታንኮች ጋር ብቻ ነበር የተዋው ማርሻል ባዶሊዮ የተምቤኑን ትክክለኛና ሁለተኛ ሁኔታ የተገነዘበው አይመስልም የተምቤን ሹሞች ያለምንም ወጃ ተራዊቱን የተቀበሉት አቅማቸውን ገምተው የኢትዮጵያ ሰራዊት ተምቤን ስኪደርስ ድረስ ብቻ ነበር ታሳሳስር ቀን ራስካሳ ከራስዩን ጋር ተማክረው ደጃች ኃይሉ ከበደን ወደ ተምቤን በመላክ ከተምቤኑ ገዢ ከደጃዝማች አማራ ጋር ካቢ አሊ በስተጀርባ ያለውን አለታማ ተራራ እንዲዛዘዙት በዚህ መhall ታሳሳስር አምስት ቀን ደጃዝማች ወንደሰን ካቢ አቶ ተነስቶ ወደ አምባራዶ መጨለማን ተገናድርጎ በመቀዋዝ ከደጃዝማች ጫቡድ የጨልጋው ገዢና ከደጃዝማች አድማሱ ጦር ጋር ሊነጋጋ ሲል ተከላክሎ ገና በወጉ እንኳን ሳይመሽግ ጣሊያን አውሮፕላኖች መጣው በቦምብ ደበደቡ የጣሊያን ጦር ወረድ ብሎ አቢያዲ ከተማ አጠገብ ሳፍሮ ነበር የኛም ጦር በየጊዜው በአምባራዶ መጦሩን አጠናክሯል እንዲሁ በየቀኑ ጨለማን ተገን ያደረገ ወደ ተምቤን የሚዘልቀውን የኢትዮጵያ ሰራዊት ጣሊያን ሰላ አውሮፕላኖች አይተው ነው ለአንድ ሰዓት ያለ ሰባት ባለ 3 ሞተር ትልልቅ አውሮፕላኖች በትላልቅ ቦምቦች ደበደቡ በዚህ ምክንያት ማርሻል ባዶሊዮ ዳቢ ያዲ ሰባት ሻለቃ ጦር ከብዙ ታንኮችና ረጥለበስ ተሽከርካሪዎች ጋር ላከ ማርሻል ባዶሊዮ የላከው ሰባት ሻለቃ ጦር ቢያዲ ከመረሱ በቂ ታሳስ 18 ቀን ከ10 ሰዓት በላይ በፈጀው ጊዜ ጣሊያኖች መሸነፍ ብቻ ሳይሆን ስካውን ይዘው አቴ ነበረችውን አምባ ጸለዲን ለቀቀው 
ወደ አቢ አዲ መሸሽ ተገደዋል አሊያን አላሪን ለማስመለስ ተኛ ውድያብ ያደርግም ስካውን በጁ የነበረችውንም አቢ አዲነ በሽንፈት ለቆ ወደ ወረዩ ማፈቅፈገ ተገደዋል በዚያ የነበረው ሰራዊታችን ዋናው የራስ ካሳ ጦርስ ከደረሰበት ቀን ድረስ አቢ አዲነ በታላቅ ወኔ የተዋጋ በደሙ በእጁ አቆይቷታል በዚሁ ጦርነት የተካፈለ አንድ ኢትዮጵያዊ ወታደር ወላኔ እንዳጫወተኝ ታሊያኖች አምባ ጸረሪን መልሶ ለሚያዝ ከባድ መትረየሶች እየታገዙ ከሰማይ አውሮፕላን ቦምቦች እንደና ሲዝናብ ቢያወርጡባቸው ኢትዮጵያውያን ወታደሮች አንዲትም ሰንዝር ወዶአላ አላፈገፈጉም ነበር ምንም እንኳን በርከት ያሉ ኮማንዶች ወደ ላይ መዝለቅ ቢችሉ በየቋጥኙ ስር የመሸገው የኢትዮጵያ ወታደር ፋታል ሰጣቸውም ነበር አንድ የኢትዮጵያ ወታደር የሚተኩሳት ጥይት አንድ ጣሊያን ወታደር ሞት ማለት ነበርች ኢትዮጵያው ያን ብዙ መርግጠኛ ሆነው ይላማቸውን መምታት ካልቻሉ አይተኩሱ ለምንስ ዝም ብለ ይተኩሱ የሶስት ጥይት ዋጋ አንድ ማርትሪ ዛብር በገባበት ጊዜ አንድ ብር አንድ ወታደር የወር ደሞት በሆነበት ሁኔታ ኢትዮጵያው ያን ተኩሳ ቆሙና ጦራቸውን ይወረወሩ በጋሻቸው የመከሩ ጣሊያኖች ማህል በመግባት የጥላትን ጦር አንገት በጎራዳቸው ይቀሩ ተጀመረ እንዲ አይነት የኢትዮጵያው ያን የጀግንነት ውጊያ ተደናገጠው የጣሊያን ጦር እጁ ያለውን ከባድ መስሳሪያ ጥሎ ቢያንስ አንገቱን ለማዳን ይሸሽ ነበር ኢትዮጵያው ያን የሚሸሸውን የጣሊያን ጦር ያሳደዱ ካቢ አዲስ ያበሩት ምንት ሻለቃ ጦር ወደ ወረዩ በመሸሽ ህይወቱን አጥርቆል በታሳስ ወር ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ጣሊያኖች የራስ ካሳንና የራስ ሙልጌታን ጦር በአውሮፕላን መደብደባቸው ነቀጥለዋል ኢትዮጵያም ወገን በአብዛኛው በዚያው ዋላቀር አውሮፕላን መቀው ሚያስንጣጡ ቢውሉም ጣሊያን አውሮፕላኖች ደውል ጊዜው ባስተማማኝ ከፍታ ላይ ስለሚበሩ ምንም የሚፈጠር ነገር አልነበረም ጦራችን ስካውን አንድ እንኳን የጣላት አውሮፕላን የመጣል በለስ አልቀን ነው አልፎ አልፎ ወታደሮች ጣናቸው የተለያየ ከጣሊያን አውሮፕላኖች ላይ ይወደቁ ቆርቆሮዎች ይዘው ይመጡ ነበር ይሄ የሚያሳየው ጦራችን የሚተኩሳቸው የአውሮፕላን መቃወሚያ ጥይቶች ከተኛ ጉዳት ባያደርሱ ለማቸው ነው ይመጡ እንደነበር ነው በተጨማሪ የፋሽስቱ ጦር ጠቅላይ መምሪያ አልፎ አልፎ በመንጠልፋው ሬዲዮ እንደምንሰማው አውሮፕላኖቻቸው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው መከራ ወደ ጦር ሰፈራቸው ይመለሱ እንደነበር አብለው ይናገሩም ነበር ታሳ 19 ቀን ምሽት በጦር ሰፈራችን የተለመደው የክተትና የተነስ ነጋሪቶች ይጎሰሙ ጀመር ከያቅጣጫው ጦርምባዎች ይነፋሉ ከበሮች ይደለቃሉ ይሄ ደግሞ ለሰራዊታችን እንኳንህን ነቅለ ተነስ ወደፊት መጓዛችን ነው ማለት ነው ወዴት ማንንም አይወቅም ማንንም ምንም አይጠይቅም ራስ ካሳ ነጋሪት ጎሳሚያቸውን አስጠርተው ነጋሪቶች እንዲጎሰሙ አዘዙ ቀጥለውም አንዱን ሹማቸው ነጠርተው ጦሩን ይዞ ቀድሞ እንደ ቀዳሚ ጦር እንዲሄድ አዘዙት በቃ ራስ ከዚህ በላይ ስለ ጦራቸው መጨነቅ የለባቸው ይሄ በመቶሽዎች የሚቆጠረው ጦራቸው የሚንቀሳቀሰው የግሉ ከራሱ ሹዋምንቶች ዋንንቶችና የጦር አበጋዞች ጋር ራሱን ችሎ ነው ያንዱ ደጃዝማች ጦር የሌላውን ደጃዝማች ጦር ተከትሎ ያንዱ ፊታውራሪ ጦር የሌላውን ፊታውራሪ ጦር ጭራ ይዞ እየተከተለ ሌላውን የፊታውራሪ ጦር በጀርባ ደርቦ እንዲ እንዲ ያለ ያንኑ ሹም ጦር የሌላውን ሹም ጦር እየተከተለ መጨረሻ በሌላው አቋን ለአባይ ወንዝ እየተጠማዘዘ የሚጎርፈው ጦር ታይዞ ያለ ምንም ቀነብርና ስነ ስርዓት ይነጉዳል ወታደሮቻችን 
እንኳኖቻቸውን እየነካከሉ ቆጫቸውን ይቋጥራሉ እድለኞች ያለቻቸውን ቋጠሩ በከሱት አህዮቻቸው ላይ ይጭናሉ እድለኒሶች የጭነት ከብቶቻቸው ባለፉት ቀኖች ወረዱት የቦምብ ዝናብ የሞቱባቸው የቀረጨ ንብረታቸውን በጀርባቸው አዝለው በጭንቅላታቸው ተሸክመው ጦራቸውን ተከትለው ይጓዛሉ ትላንትና ማታ ካዲሱ የጦር ሰፈራችን ብንደርስም ጦራችን ማለቂያ በሌለው የጉዞ ሰንሰለት ተያይዞ ቢንቀሳቀስም ሁለት ቀን በኋላ አሁንም አይቦታ ጦር ሰፈር ገና ድንኳኖቻቸውን ያልነቀሉ ወታደሮቻችን ትግራይ ሽፍቶች ጋር የሞት ሽረት ትግል ያካሄዱ ነበር ራስ ካሳ ከራስ ዩም ጋር በጋራ አንድ ድንኳን ሙዲጅ ከተባለች ቦታ ላይ አስተክለው አረፉ እቺ የተራራ ጫፍ ካምባላጌ እስከ መቀሌ ከተማ ድረስ ይታ ነበርት ወታደሮቻችን የኛንም ድንኳን ከራሶቹ አጠገብ አቆማት የኛ ድንኳኖች ከቆምበት ቦታ ስር የቡየ ወንዝ ተዘርግታ ተታያለች እዚች ወንዝ ባሻገር በጥሩ የጦር ሜዳ መነጽር በሺዎች የሚቆጠሩ የጠላት ዛመዳም ድንኳኖችን ማይት ይቻል ነበር ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ቴሌግራፊስቶቻችን ዋላ ቀሯን አንቴና ከኛ ድንኳን አለፍ ብላ ካለች አንድ ጉብታ ላይ አቆመት በሁለተኛው ቀን አሳስ 20 ቀን ከሩቅ የሚነግድ ያውሮፕላን ድምጽ መስማት ጀመር ድምጹ እየቀረበ በመጣ ቁጥር ወደ ሰማይ በናጋጥጥም ምንም ማይት አልቻልንም ነበር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ በግምት 14 አመት የሚሆነው ያባቱን ጠበንጃ ያጅጻን ከፍ ብለው የሚበሩትን የጣሊያን አውሮፕላኖች አሳየኝ አዎ በጣም ከፍ ብለው በሰማዩ ላይ የሚበሩት የጠላት አውሮፕላኖች ለተንንሽ ነጠብጣቦች ሲያንጸባርቁ ቆይተው በግልጽ ይታ ውስጥ መግባት ጀመሩ በውጊ አሰላለፍ ከመቀሌ ተነስተው ወደ ደቡብ የሚበሩት እነዚህ አውሮፕላኖች አስተላለፍ አንድ አውሮፕላን ከፊት ሆኖ ከጀርባው እንደ ክንፍ በተዘረጋ መልኩ 12 ቀጥሎ 6 ቀጥሎ 3 በመጨረሻ 5 ሆኖ ነው የሚበሩት ወዴት ነው የሚበሩት ወደ ደሴ ንጉሳ ነገስቱ ከደሴ ድንኳናቸውን ነክለው ወደ ኮረመ ጉዞ መጀመራቸውን ሰምተናል ወደ አዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ ሆነ አዲስ አበባ ለአውሮፕላን የቦምብ ድብደባ 27 የውጊያ አውሮፕላኖች ለግዳጅ ተሰማርተዋል ካሊያኖች ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲብ አንድ ጊዜ ይህንን ያህል የውጊያ አውሮፕላኖች ላቃኝ ገና በመንጋት ላይ መሆን ተረዳው የነጋሪቱ ምድም ተነሱ እንኳኖቻችሁን ንቀሉ ነበር አዎ እንዲህ ሳይነጋ በፊት ተነስተን እንኳኖቻችንን ነቅለን ወደ መሸሸጋችን ዋሻ መግባት አለብን አለበለዚያ ጻይን ተከትለው እንዳሞራ የሰማዩ ጌታ የሚሆኑ የጣሊያን አውሮፕላኖች ሲሳይ መሆናችን ነው ይሄው ሰሞኑ ከሌ ያሉት የጣሊያን ጄነራሎች የራስ ምታት የሆነው በመቶ ሺዎች የሚቆጠረው የራስ ካሳ ጦር የገባበት መጥፋት ጉዳይ ነው ከድንኳኔ ሶጣ ከድንኳኗ በራፍ ሁለት ድንቅ ነገሮች ገጠሙ አንደኛው ከብዙ ቀናት በኋላ በትልቅ ገበቴ አንበጻ ውሃ ሙልቶ ወቀረበልኝ ሰውነቴን ውሃ ሊነካው ነው መቼም አንበጻው ከኩለ ሌሊት በፊት መነሳት አለበት ለታች ወንዝ ወርዶ ይሄንን ውሃ እንድታጠብ ሲያመጣልኝ አይ ያምሰው ነገር ሁለተኛው ደግሞ እንግዚየም ለራሳው የማልክለው የኢትዮጵያ ተራሮች ይይታ ነበር ተራሮች በነጭ ጉም ተሸፍነው ላይ ሰማዩ ጥርት ብሎ ላይተው ያለሁባት ተራራ ጭልጥ ባለ ውቅያኖስ ውስጥ ያለች ትንሽ ደሴ ተተመስል ነበር ነጩ ጉም ሁሉንም ሸለቆዎች ስለሸፈናቸው ያምባራዶ ምን የተራራ ጫፍ ከውቅያኖስ ውስጥ የበቀለ ትንሽ ቋጥኝ ወይም ትንሽ ድንጋያማ ደሴ ተይመስል ነበር ያለወትሮ ጽም ጸጥ ያለ ሰላም ሰፍኖ ነበር ለናሁን ነው ዛሬ ታሳስ 24 ሞኑ ይታወቀኝ 
አው ዛሬ በመላው ዓለም ዛሬ 2000 አመት በፊት የሰው ልጅ ለማዳን የተወለደው የእግዚአብሔርን የፈጣሪ ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ይከበራል ዛሬ በአለም ባሉ ቤተክርስቲያናት ሁሉ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ እየተባለ ይጸልያል አው ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ ታዲያ በነዚህ በመቶሺ በሚቆጠሩ ባላገሮች መካከለ ለሰው ልጅ የሚቆጠር ጣፍቶ ነው ሰላም የተነሱ ጥቂት ፋሲስቶች በመሶሎኒ እየተመሩ ታሪክ ለመጻፍ ስለተመኙ ብቻ ይሄ ሁሉ ሰው ማለቅ አለበት አው ሞሶሎኒና ተከታዮቹ ታሪክ ይጽፋሉ ግን እንደሚመኙት ሳይሆን የሚጽፉት ታሪክ በደም የተጨማለቀ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የራሳቸውን ሰው ጭምር ያጨፈጨፈ እንግዲህም ቢሆን ማንንም ይቅር የማይለውና ዓለም የማይረሳው ጥቁር ጣባሳ ታሪክ ነው አሳፋሪ ታሪክ ማታ በደጃዝማች አበራ ትንሽ ዋሻ ውስጥ እኔና ሁለቱን አውሮፓውያን ጓደኞችን አቶ ብሪየርና ኮኖኔል ኮኖቫሎቭን ጨምሮ ተቀምጠናል ዋሻው ውስጥ በአንድ ትንሽ ሳጥን ላይ ነጭ ፎጣ ተነጥፎበት አንድ ቅጠል ያሊላት ጭራሮ ላይ የተነደፈ ጥጥ ተበታትኖባት በመጠኑም ቢሆን የገናን ዛፍ የምታስታውስ ጭራሮ ተቀምጣለች ጓደኛችን አቶ ብሪየር በእውነት አስደንቆናል ቀኑን ሙሉ ሲደክምባት ነው ያለው ሻማ በጦር ሰፈራችን ሲፈልግ ሁሉ በመጨረሻ አንድ ቄስ ሁለት ጧፍ ስለለገሱት እነሱን አበራቸው ደጃዝማች አበራ የራስ ካሳ ሁለተኛ ልጅ ለኛ የፈረንጆች ገና አንድ በግ ስላረደልን አሽከሮች አበሳስለው ስካመቱት ድረስ ጠጃችንን ይዘን እየተጫወት ነው ደጃዝማች አበራ ዚህ ግብዣ በተጨማሪ በኮባ ቅጠል ተክለሎ ስጦታዎች ሰጠን ወነቱ ያውሮፓውያንን ባል አረሰም እኔ ለክ እንደ ጻል ልጅ ያወረኩ ስጦታየን በመጣደፍ ከፈትኳት አንድ ፓኮ ሲጋራ ነበርች በዚህ ጦር ሜዳ አንድ ፓኮ ሲጋራ ከሚሊየን ብር ይበልጣል አጨስኩ ሰነባብቼ ነበርና እየተጣደፍ የመጀመሪያውን ሲጋራ አለኮስኩ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ነበር ሌሎች የደረሳቸውን ስጦታ ለመቃኘት ቀና ያልኩት ሁላችንም ተመሳሳይ ስጦታ ነበር የደረሰን ሁላችንም ከመጠን በላይ ተደስተን ነበር ሁለቷን ፍሬ ተከታትዬ ካጨስኩ በኋላ ነበር ደጃ ዝማች አበራ ታላቁን መስጋኔ ነው ያቀርብኩለት እንዲ በደጃ ዝማች አበራ ዋሻ ተቀምጠን ደጃችንን እየጠጣን ሲጋራችንን እያጨስን ስንጫወት ላችንም በትዝታ በጣም ርቆ ወዳለው ዳገራችን ነብደን ዘመዶቻችንን ያስታወስም በትዝታ ባር ተዘፍቀን ነበር በሰሜኑ የጦር ግንባር የገናን የፈረንጆች ገና ያከበር ነው እኛ እንዲ በትዝታ አርቀን ከጦር ሰፈራችን ራቅ ብሎ አልፎ አልፎ ዱ ዱ የሚሉ የተኩስ ድምጾችን እንሰማለን እነዚህም የትግራይ ሽፍቶች ለዘረፋ ይመጣሉ ምን ያድርጉ ጣሊያኖች በመሳሪያና በገንዘብ ይረዷቸዋል ለዚያ መሰለኝ በደጃዝማች አበራ ዋሻ ደጃፍ ላይ ሁለት አነስ አነስ ያሉ መትረየሶች ተጠመዱት የትግራይ ሽፍቶች ብዙ ጊዜ በድፍረት እስከ ጦር ሰፈራችንን ብርት ድረስ ዘልቀው ለመዝረፍ ሞክረዋል ሽፍቶችን ከሌላው የባላገር ወታደር መለየት አስቸጋሪ ነው ሽፍቶቹም ለክ እንደ ባላገሮቹ ወታደሮች ሁሉ የሚለብሱት ያደፈ ሸማ ነው እና በመጀመሪያ ይታ ማንንም ሰው ሽፍቶች መሆናቸውን መገመትም መለየትም አይቻለው በገና አለት በጌታ የልደት ቀን እንኳን በሰሜኑ የጦር ግንባር ሰላም ይለም ወደ አበራ ዋሻ አንድ አሽከር ያለከለከ መጥቶ በነጠላው ጫፍ አፉን ሸፍኖ ለደጃ ዝማች አበራ ለጆሮ የሆነ ነገር ሹካለው አፍን በነጠላ ለበሰው ሸማ ጫፍ ሸፍኖ ማውራት ኢትዮጵያ ፕሮቶኮል ያስገድዳል ምን ተፈጠረ በየጠየቁ ደጃ ዝማች አበራ እንዳስረዳን 
የማለዳውን ጥቅጥቅ ያለ ጉም ተጠቅመው የጣሊያን ወታደሮች ወደ አፍ ጎላ መጠጋታቸውንና በአምባራዶ መተራራ ላይ ያለው የደጃዝማች ወንደሰን ጦር ድጋፍ ይፈልጋል ቀጥሎም ሳቅ እንደማለት ብሎ ወንደሰን ምን አልባት ጣሊያኖች ጥቃት ይሰነዝሩ ይሆናል ብሎ ስጋት ይዞታል ይሁን እንጂ በሚቀጥሉት ሁለት ቀናትም ጣሊያኖች ጥቃት ሳይሰነዝሩ ቆዩ ከሰዓት በኋላ ደጃዝማች ወንደሰን አባቱን ጠየቃ ወደ ሰፈር መጣ ይሄን የሰማው ራስ ካሳ የላኩታሽ ከር ወደ ዋሻው ማለት ከፍተኛ መኳንንቶች ወደሚሰበሰቡበት ዋሻ ባጭቆ አይደርሰን ከደጃዝማች ወንደሰን ፊት እንድንቀርብ ትዕዛዝ ሲያደርሰን ነበር ለምን እንደተፈለገ ለማውቅ የጓጓን ወጭቆላ ወደ ዋሻው አመራን ከራሶቹ ዋሻ እንደደረሰን ወጣቱ ደጃዝማች በጉጉት ያለ ትዕግስት እንደሚጠብቀን ነገረንና ደጃዝማች ወንደሰን ወደ ተቀመጠበት ቦታ ዋሻው በራፍ አለፍ ብሎ ዝቅ ወዳለው ቦታ ወረደን ደጃዝማች ወንደሰን ለተቀመጠ በጉልበቶቹ ማል መሬት ላይ የተደገፈ የሆነ ሞላላ ነገር ይዟል የኔ ወታደሮች ይችን ነገር አምጥተው ሰጡኝ አለ ኢትዮጵያውያንን ባህል ማለት ሁለት ሰዎች ሲገናኙ ረዘም ላለ ጊዜ የሚላወጡትን ሰላምታ በመጣስ በጉልበቶቹ ማሐለ ደግፎ ያዞን ሞላላ ነገር ያሳየን ቦምብ ነው አለ ኮኖኔል ኮኖቫሎቡ ወዲያው ቦምቧን ባይኑ እየቃኘ ለመቀጠል የታደረጋችሁት ጭንቅላቷ ላይ ያለውን ድብልውል ነገር ማፈንጃውን ሲል ጠየቀ ጉማች ግን የምትመስለው ነገር ሙሉ በሙሉ በቦምብ መርዝ የተሞላች ነች ይሁን እንጂ የብረት ልብሷ በፈነዳች ጊዜ ወፍራሙ ብረት ወደ ብዙ ቁርጥራጭ ብረትነት በመላወጥ ነው ያገኘውን ሁሉ የሚገነጣጥ ነው የሚሰነጣጥቀው የቦምባ ወፍራም የብረት ካፖርት ይቀራል ወጣቱ ደጃዝማች በብልጠት ይስቃል ደጃዝማች ወንደሰን በጉልበቱ ማhall የያዛት ሙላላ ነገር አሊያኖች ባሩ ፕላኖቻቸው የሚወረውሩት ቦምብ እንደሆነች አሳምሮ ያውቃል ወዲያው ፍቱን ወደ አሽከሮቹ ሲያዞር ሁለቱ አሽከሮቹ የቦምቧን የብረት ልብስ አመጡለት በሁለቱ አሽከሮቹ የተረዳ ቦምቧን ወደ ልብሷ ሊከታ ተሞከረና የሆነ ነገር ትዝብሉት ወደ ኪሱ ገብቶ ውጪ የሚያህለውን የቦምቧን ማፈንጃ ከኪሱ አውጣ ወንዶሰን በቀጥታ ማፈንጆአን በቦምቧናት ላይ የሸረበ ካስገባ በኋላ ቦምቧን እንደነበረች ለመመለስ ትግሉን ሲቀጥል ንሹ ደጃዝማች አበራ እንደቆመ ወንደሰን ሊፈነዳ ይችላል እኮ አለው ትልቁ ደጃዝማች ታናሽ ወንድሙን በፌዝ መልክ ያየ ሳቃለና ሊፈነዳ ይችላል ያበራን ቃል ደገመና በመቀጠል ለምን አሁን ትፈነዳለች ሲወረውሯት ያልፈነዳች አለና መግጠሙ ነቀጠለ ቀጥሎም አውነቱን ነገረኝ ካልከኘ ለንገርህና የኔ ሰዎች ያገኙት ከሳምንት በፊት ነበር ካመጣውት ቀን ጀምሮ ሁሌም ይያት ላይም ዞረው ደግሞ ሁለት ቀንና ሌሊት መከሬ ነው እቺ ነው እንዲ የፈታቷት አለ በታላቅ ኩራት ደጃዝማች አበራ ወደ ሰፈር سنመለስ አንድ ምንጊዜም የማይማርሳው ታላቅ ወንድሙ ንግድ የለሽነት አሳሰበኝ ወንደሰን የማይገነዘበው ነገር ቢኖር እዚች ዋሻ ውስጥ እቺ ቦምብ ብትፈነዳ በሰሚኒ ጦር ግንባር አሉ የተባሉት ራሶች ደጃዝማቾች ፊታራሪዎች ወዘተ ለታጠፋ አመቻለው ነው ቻ ምን አለፋ ሰራዊታችንን ያለ መሪ ሊያስቀራው እንደሚችል አይገነዘብም አለኝ ኡነቱ ነው ያቺ ቦም በዚያቹ አሻ በተፈነዳ ኖሮ ያንን ሁሉ የጦር አበጋዝ በአንድ ጉድጓድ ተቀብረው ነበር ጦራችንም ያለ መሪ ያብቃቱና ወንዮ ይወድቅ እንደነበረ ተረጥሮ የለው በኋላ ላይ እንደሰማው በደቡብ የጦር ግንባር አንድ አሜሪካዊ ዶክተር የራስ ነሲቡ ጦር ዶክተር 
እንዲህ ከአንዲት ካልፈነዳች ቦምብ ጋር ሲጫወት ፈንድታበት ሞቷል